బాబు నాన్నా టైం ఎంత అయిందమ్మా ఆరో పన్నెండు ఆరో పన్నెండు ఆరుకి పన్నెండుకి మధ్య ఏం చేయాలి కనపడలేదా బాబు నీకు కనపడు ఎందుకు కనపడతాయి నా పెళ్లి కనొచ్చు మా అమ్మాయిని సెటప్ చేసుకున్నావు కదా ఆవిడ ఊహాలో అయినా పెళ్లి నాది ఏడుపెందుకురా నువ్వు కూడా వెళ్ళి బాలనాగంతో రొమాన్స్ చేయొచ్చు కదా సోలోగా కాదు బాలనాగంతో రాత్రి మీరు చేసిన దానికి ఎంతో టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను టెన్షన్ టెన్షన్ ఎందుకు ఎందుక మీరు ఫీల్ అవ్వలేదా కన్ను మూసినా తెరిచినా ఏం చేసినా అదే గుర్తొస్తుంది నాకు అర్థం కాల అదే మీ పెదాలు నా పెదాలు తాకాయిగా ఆకలి లేదు నిద్ర లేదు ఒక చోట కూర్చోలేను ఒంట్లో ఏదోలా గుండెల్లో అదోలా మనసులో మరోలా ప్రేమ అది నీతోనా నువ్వేదో నోరు తెరిచి అరవబోతే నా నోటితో నీ నోరు మూసాను సారీ దాన్ని పోయి నువ్వు ముద్ద అనుకుని లవ్ అనుకుని ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఊహించుకుని చాలలో పడి తిరగటం చాలా టూ మచ్ ఏదో పెళ్లికి వచ్చా ఒకళ్ళ ఒకళ్ళని సరదాగా ఏడిపించుకున్నావు అల్లరి చేసాం దాన్ని లవ్ అంటారా కుర్ర లాయర్ గారు ఇదేంట్రా తక్షణంగా వచ్చిన మన రివర్స్ కేర్ లో పంపించావు దీన్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ లవ్ అంటారా లవ్ గిమిక్స్ నీకు అర్థం కాదు ప్రతి వాడు డిప్ప మీద కొట్టి చెప్పడం నేర్చుకున్నాడు ఏ ఏజ్ బార్ అయిన లవ్ చేయటం తెలీదా ఓకే సార్ రైట్ ఈయన పెద్ద షాజాను ఈయన పెద్ద తాజ్మహల్ కట్టిస్తాడంట తాజ్మహల్ మన బోడి బ్రహ్మం గడి చూడు పెళ్లి కొడుకు కేటప్పులు ఎలా ఉన్నాడు మన పెళ్లి పీటల వరకు వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చెయ్యి తీసేసారా చెయ్యి తీయకపోతే తర్వాత వేయటానికి చెయ్యి ఉండదు మీరేమైనా పెట్టాలనుకుంటే మీ అల్లుడు గారికి పెట్టుకోండి అమ్మాయి త్వరగా దండ తీసిరా ఎందుకు చేసుకోను అడ్రస్ రాసిస్తాను 
మా డాడీని కలవండి తప్పకుండా అలాగే ఓకే ఏంటి ఏంటి ఉద్దేశం వాళ్ళేదో అడ్రస్ అడగటం నువ్వేమో అడ్రస్ ఇచ్చి మా డాడీతో మాట్లాడినాను తప్పే నేను నిన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో తెలుసా ఈ పందిరి అంతా అదిగో ఆ తలంబరాల బియ్యం మంగళవాద్యం మాంగళ్యం సాక్షిగా చెప్తున్నాను నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నిన్నేదో సరదాగా నేను ఏడిపిస్తాను నేను అలా నేను సరదాగానే అన్నాను ఇన్నాళ్ళు మా మధ్యనే పెరిగింది ఇప్పుడు దూరం అవుతోందని తెలిసి చాలా బాధగా ఉందండి అమ్మాయిని వదిలిపెట్టి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేము బాబుగారు బాధపడకండి మీ అమ్మాయిని దోకర మొక్కల మా సొంత బిడ్డలా చూసుకుంటాం సరేనా అమ్మ బయలుదేరు ఈ మూడు రోజులు మూడు నిమిషాల గడిచిపోయాయి ఇంత తొందరగా విడిపోతున్నాం అంటే నాకు బాధగా ఉంది నేను ఊరు వెళ్ళగానే మా మమ్మీ డాడీలతో మన ప్రేమ విషయం చెప్పి నీకు ఫోన్ చేస్తాను పద్ధతి ప్రకారం మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా మా ఇంటికి పంపించు ఎందుకు మీ ఇంటికి ఎందుకేంటి మన ప్రేమ గురించి చెప్పి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయడానికి లేకపోతే ఏదో పెళ్లిలో కలిసాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం రాసుకుని పూసుకుని తిరిగాం అవన్నీ సరసాలు సరసాలు అంతేగాని నిజమైన ప్రేమ అనుకున్నావా ఏం జోక్ చేస్తున్నావా జోక్ కాదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ దట్స్ ఆల్ జోక్ కాదు ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఫన్ దట్స్ ఆల్ చూస్తే నాకు జాలేస్తుంది అవునే అయ్యో పాప అనిపిస్తుంది ప్రేమలో పడి మాడిపోతున్నాడు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఎందుకు అతను అలా ఏడిపిస్తా ఇంకా ఏడిపిస్తా ఎన్ని సీన్లని పెళ్లి సీన్ వరకు ఆ పిల్ల కాకపోతే ఇంకో పిల్ల ఎగురుకుంటూ వస్తుంది దయచేసి ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోరా అరే ఆడవాళ్ళు కరెంటు తీగులు ఒకటేనా ముట్టుకుంటే షాక్ కొడతాయి నువ్వు ముట్టుకున్నావు షాక్ కొట్టింది ఆ షాక్ నుంచి తేరుకోటానికి ప్రయత్నం చేయరా ఎక్కడికి రా ప్రేమ కొందరికే దక్కుతుంది చావు అందరికీ దక్కుతుంది అదు నువ్వు ప్రేమను కాదన్నావనే రవి రైలు నుంచి దూకేశాడు వచ్చేస్తాడు మీరు కూర్చోండి ఏమిటి రోయ్ పెళ్లికి వెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మహా హుషారు కనిపిస్తున్నావు ఇంతకీ ఎలా జరిగింది ఏమిటి ఆ పల్లెటూరు పెళ్లి జరిగింది ఆ సరే గాని నేను నీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలరా నేను మీతో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి నేను పెద్దాన్ని నేనే ముందు చెప్పాలి నేను చిన్నాను కాబట్టి నేనే ముందు చెప్పాలి అదేం కుదరదు నేనే ముందు చెప్పాలి నేనే ముందు చెప్పాలి నేనే ముందు చెప్పాలి ఆపుతారా మీ వాదన నేను వరుసగా పెళ్లికి సంబంధించిన మాటలు చెప్తాను సరే ఆఖరి మాట ఎవరి దగ్గర అవుతుందో వాళ్ళు ముందు చెప్పాలి ఓకే చెంగుముడి కాలు తొక్కటం వాసికం ఏడడుగులు మూడు ముళ్ళు 
మన పెళ్లికి కదా అక్కడ మధులతని ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయిని నేను ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుంటానని కూడా మాటిచ్చాను అంతేకాదు వంటలు అదిరేట్ చేస్తానని వారిని ఇన్ని అబద్ధాలా నువ్వు సారీ చెప్పేది నా ఒక్కడికి కానీ నేను వంద మందికి చెప్పాలి డాడీ నువ్వు పెళ్లి కెళ్ళాక నేను ఒకరికి మాట ఇచ్చాను ఇచ్చింది నా ఫ్రెండ్ సీతాపతికి వాళ్ళ అమ్మాయి కాంచన్ ను నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని మాట ఇచ్చాను మీవాడిని ఒకసారి కనుక్కోరా అన్నాడు నో అన్నాను మా వాడు నా మాట కాదనడు అన్నాను పాలు తాగాలన్నా టిఫిన్ తినాలన్నా స్కూల్కు వెళ్లాలన్నా నన్ను అడగకుండా చేయడు మా వాడు అని పది మంది ముందు నిలబడి తలెత్తుకుని గర్వంగా చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నా కొడుకు నా మాట కాదన్నాడని తల దించుకు బతకాలో తల నరుక్కుని చావాలో నువ్వే చెప్పరా మిమ్మల్ని కాదని లేక నాకు ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకుని నరకం అనిపిస్తుంటే మీకు తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటుందా పాతికేళ్లగా మీరు నన్ను పెంచారు ఈనాడు మీకు ఎదురు చెప్పలేదు మీ మాట కాదనలేదు దానికి బహుమతిగా నీ కోరుకునేది ఒకటే మొదలత్తో నా పెళ్లి నేను నా మాటను చంపుకోలేను అంత బహుమతి ఇవ్వలేను మొదటిసారి మీ మనసు నొప్పిస్తున్నాను మొదలత్తకి మాటిచ్చాను ఆమెను మోసం చేయలేను 